Selamat sore Medan, ketemu lagi dengan aku Ica Dan aku Joy Di Selamat sore Medan, seperti biasa sore-sore Kali ini kita yeah. bakalan bawain tiga berita yang paling banyak dibaca Baca sama, sama tribuners, tribuners sekalian ya. Tapi sebelum kita membahas berita-beritanya jangan lupa di tap-tap layarnya ya Tribuners ya, iya namanya masih Ica dan Joy Oke, okay. I love you abang operator Oke okay, Tribuners, di berita pertama Ini ada yang lagi menjadi apa ya perbincangan hangat di kalangan hangat. masyarakat karena kan ini lagi hype hype-nya pemilu ya tribuners iya. ya apalagi kemarin baru aja cabut nomor tuh iya. capres ayo capres siapa nomor kita. satu nomor satu itu ada amin amin bapak anies dan bapak muhaimin muhaimin iskandar. iskandar yang kedua ada bapak gemoy pak prabowo dan juga gibran, gibran raka, raka buming raka. raka dan yang ketiga ada ganjar makut Ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Gini tangannya. <laughs> eh, kakak nggak boleh kayak gitu. Ya, Kita melambangkan, harus... melambangkan. Satu, dua, tiga. Kalau Pak Prabowo apa lambangnya nggak ada ya? Belum gini, gini aja ya. Iya, gemoy gini. katanya. Oh, gini gemoy. Kalau kemarin, kemarin sih aku lihat Gibran gini, udah gini gemoy. Oh, ya ini dua juga ya. ya set, set. Kalau Amin satu, satu, satu yeah. untuk Indonesia. Boleh di screen <laughs> Oke, okay, di berita pertama ada apa, Joy? Ya, jadi berita pertama ini ada polisi mengatakan anggota Bawaslu Medan yaitu Azlan Syah Hasibuan mm-hmm. ditangkap. Waduh, Ributas. kenapa? Saya sedang menerima uang pemerasan dari caleg DPRD Medan. Waduh, lagi hangat-hangatnya caleg-calegan malah ada OTT. Lanjut. Betul. Nah, jadi uang ini sebesar 25 juta diamankanlah sama pihak kepolisian saat melakukan OTT anggota Bawaslu Medan. bersama dua orang lainnya. Nah, meski sudah menyita uang sebesar 25 juta rupiah, dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif DPRD Kota Medan, polisi masih menyelidiki berapa jumlah uang yang diminta sama Azlan Syah ini hmm. sebenarnya. Nah, dari laporan korban, Azlan Syah ini kerap mempersulit proses administrasi korban. Ya. Diber- diberitakan sebelumnya Polda Sumut menangkap anggota Bawaslu Medan ya Pak Azlan Syah Hasibuan karena dugaan pemerasan terhadap calon anggota DPRD Kota Medan. Azlan Syah ditangkap bersama dua orang lainnya berinisial FH alias Fahmi Wahyudi, Harahap serta Indra Gunawan alias IG. Indra Gunawan. <laughs> Kayak sama reporter kita iya. ya. Oke oke. Lanjut. Tapi ini masih muda, masih 25 tahun. Oh, emang reporter kita. <laughs> Halo Bang Indra <laughs> ya, in, uh, Dia ditangkap di uh, Orang warga jalan Rosso Gang Puskesmas Kecamatan Delitua di sebuah hotel Pada 14 November 2023 lalu Nah kata Hadi Calon anggota DPRD ini merasa dipersulit Dan diperas saat mengurus kelengkapan Administrasi persyaratan untuk menjadi Calon anggota hmm. DPRD Medan Belum naik Udah diperas Bersul- iya. Ya tapi Kayak gitu ya, sering ya Enggak budaya, sebenarnya Budaya yang harus nggak diwariskan Betul, nah sehingga korban melapor kepada pihak berwajib Dan dilakukan operasi tangkap tangan saat transaksi berlangsung Oke Tribunars ya, jadi itu dia mengenai berita penangkapan Salah satu bawasul kota Medan ya Untuk mengenai videonya dan berita selengkapnya Kita saksikan video berikut ini
yang dipimpin oleh Komus Wayu Kuncoro, beliau itu adalah sebagai KUPP Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara. Jadi atas pengaduan dari korban, kemudian ditindaklanjuti dan menangkap tiga orang, satu orang dari Komisioner Bawaslu Kota Medan dan duanya warga sipil. Pak yang diperas ini siapa Pak? Calon anggota legislatif. Dari Partai Pak? Uh, semuanya itu di dalam Kalau Pak berapa yang... Pak total yang di perasnya itu Pak? Ya, uh, yang jelas pada saat OTT itu ditemukan sejumlah uang dan barang bukti yang lain yang yang Berapa uang itu berapa Pak? Total uang apa? Uangnya berapa Pak? Penyidik semuanya mendalami semua, sudah tahu semua Yang dijanjikannya apa Pak? Terhadap si caleg itu? Uh, itu kan dugaannya dugaan pemerasan ya mm-hmm. Dugaan pemerasan Ada tersarang ke lain Pak? Saat ini tiga Pak yang dua orang itu sebagai apa Pak? Anggota dia atau gimana? Nah, maksudnya mana? Anggota dari itu warga caleg? sipil, iya. bukan, bukan. Itu perannya apa? Warga sipil. Perannya apa? Warga sipil. Peran semuanya masih didalami oleh penyidik. Tapi kronologi pemerasan ya, itu apa? Peran yang tadi bilang tetap segala macam itu semuanya didalami oleh penyidik. Pak itu kapan dilaporkan korban pak? Yang jelas pengaduannya ada dan ditindaklanjuti oleh tim sabar pun. Pak ini bukan salah satu pelaku itu ketua ampi. Oh itu nanti penyidik yang mendalami semuanya. Pak ini ditangkap hmm. berbarengan dengan acara Kaisang atau di hotel yang sama dengan Kaisang? Pak? Bukan sudah. Pak status yang tiga OTP. orang itu gimana? Udah Statusnya, gimana? status hukumnya bagaimana Pak? Yang mana itu? Yang tiga orang. Yang tiga orang. Sudah tersangka uh, Nanti saya cek ya, sebentar ya. Kan harus tentu nanti harus masih, melakukan masih dengan di, mekanisme yang lain. Ditantang. Jadi sabar pungli itu, tim sabar pungli itu uh, melibatkan seluruh stakeholder. Ada dari provinsi. Dari Polda, dari TNI, dari Kejaksaan. Jadi semua itu uh, apa namanya tim. Tapi masih kita ada yang berfungsi. Oh ya, sudah Gimana, naik sidik. Pak? Sudah naik sidik atau sudah ada yang tersangka? Prosesnya kan nanti berjalan. Pak, nanti kita update terkait tiga orang pak yang uh, kotak wajibnya itu pak. Oke, okay, kalau dari dia. videonya kayaknya OTT-nya itu di salah satu hotel gitu iya, ya. Iya, di salah satu hotel. Masih megang apa pak dia? Benar. Dua puluh ya, juta isinya. Diduga isinya. itu isinya uang tersebut kan, uang yang dia terima karena kan masih dalam proses transaksi tadi ya, hmm. makanya langsung ketangkap. Nah, apakah itu memang sengaja ya iya. polisi menjebak atau gimana? Untuk menjawab pertanyaan itu kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy, selamat sore. Halo Bang Freddy, selamat sore. Ya, halo selamat sore Yoy dan Ica. Oke okay, okay. Bang, bisa dijelaskan kepada Tribuner sebagaimana proses penangkapan dari uh, pihak pelaku ini ya Bang ya, itu IG dan juga temannya FH. Boleh dijelaskan kepada Tribuner, Bang? Silakan. Iya, uh, baik uh, Joy, pemirsa dan juga Ica. Jadi OTT ini dilakukan pada Selasa malam beberapa hari yang lalu itu di salah satu hotel mewah yang ada di Kota Medan ya. Itu yang pertama kali diamankan kalau dari video yang kita terima itu itu IG ya, atau Indra Gunawan itu diamankan itu ketika dia sedang membawa amplop berwarna coklat yang kita duga itu adalah uang begitu. Mm-hmm. Jadi uh, mereka ini ditangkap kemudian di langsung dibawa ke dalam mobil tapi berbeda dengan Indra Gunawan dia sempat melawan dan memberontak ketika akan dibawa gitu jadi kata polisi penangkapan ini uh, dari laporan korban hmm. korban ini merupakan salah satu calon Calek. anggota legislatif DPR di Medan, Kota Medan ya? okay. uh, Kota Medan yang informasi kita dapatkan itu korban ini su- uh, sudah dinyatakan gagal gitu tapi masih berupaya melobi Bawaslu begitu terkait sengketa sehingga si Azlan ini anggota Bawaslu ini kemudian memanfaatkan momen itu untuk uh, apa ya dugaan pemerasan begitu terhadap si caleg ini. Hmm. Namun karena si caleg ini terus merasa keberatan dan dia merasa terus dipersulit, akhirnya dia melapor ke polisi. Hmm. Nah setelah polisi menerima laporan itu maka Polisi menyelidiki dan pada selasa kemarin itu melakukan operasi tangkap tangan saat uh, mereka ini duga sedang bertransaksi ya. Makanya itu polisi menyebut barang bukti yang diamankan salah satunya adalah uang sebesar 25 juta. Okay. Itu yang diduga akan diberikan kepada anggota bahwa seluruh mm. medan tersebut. Begitu. Oke okay, Bang Freddy, belum, belum, uh, belum ketahui dari partai mana si calon oh, okay. ini. Apakah udah ada keterangan dari si korban nih Bang, dari si caleg kalau 
udah berapa kali dia memberikan uang kepada si pelaku Iya jadi memang sampai saat ini kita juga masih menunggu siapa sebenarnya caleg yang menjadi korban pemerasan dari anggota Bawaslu ini Oh belum Kemudian diketahui juga, pasti identitasnya belum, ya Bang? Belum, ya? Diket, belum diketahui identitasnya yang pasti dia merupakan uh, dari salah satu partai yang kemarin itu apa ya uh, menjadi bakal calon anggota legislatif begitu jadi sampai saat ini masih belum mengetahui siapa caleg tersebut dan berapa sebenarnya yang diminta oleh anggota Bawaslu ini dan Perannya apakah 20, 25 juta ini itu. itu yang yang pertama kali atau yang sudah beberapa kali Benar. gitu ba baik bang mengenai uh, OTT Penangkapan ini bang, penangkapan eh OTT ini kan tadi dibilang saat bertransaksi mm -hmm. untuk kasus pemerasan itu ya. Nah, apakah korban ini berhubungan langsung dengan ya, kedua pelaku, oh, pelaku atau tidak bang? Nah itu yang masih Bukan. belum kita dapatkan mm -hmm. dari polisi, maksudnya uh, keterangan resmi dari polisi maupun dari korban. Tapi memang menurut informasi yang kita dapatkan ini ada uh, penghubung ya hmm. di antara caleg ini dengan uh, pelaku di si anggota Bawaslu ini ya. Jadi kabarnya ada penghubung begitu. Jadi tidak berhubungan langsung begitu. Bagaimana memang, bang? Oke. Okay. Uh -huh. Bagaimana sekarang ya. nasib si ketiga pelaku ini bang? Iya sampai saat ini tiga wow. orang yang terkena operasi tangkap tangan oleh tim saber pungli Polda Sumut dan juga gabungan itu masih ditahan dan menjalani pemeriksaan sampai sekarang ini di Polda Sumut. Jadi Polda Sumut juga sampai sekarang ini belum mengumumkan bagaimana uh, hasil pemeriksaan atau hasil dari penyidikan terhadap tiga orang yang diamankan itu apakah kasusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, penyidikan atau, atau belum atau atau mungkin uh, sudah ditetapkan tersangka atau belum hmm. begitu karena memang kita, kita juga masih menunggu bagaimana kelanjutannya apakah mereka akan dipulangkan atau akan, akan terus ditahan karena memang adanya tindak pidana di situ Makanya kapan kira-kira diumumkan menunggu. bang? nah untuk kepastian kapan diumumkan itu belum ada kepastian ya makanya hmm. kita juga masih menunggu dari malam sore juga masih menunggu sampai dengan sore hari ini lama juga ya Jadi, ini Oke, okay, yeah. baik Bang Freddy, terima kasih atas informasinya Kami sangat menunggu update dari kasus ini ya Karena masih banyak sebenarnya yang masih menjadi tanda tanya mengenai kasus ini Terima kasih banyak atas informasinya Bang Selamat beraktivitas kembali, selamat, selamat sore. sore Ya, selamat sore Joy mm -hmm. ya. Banyak sebenarnya pertanyaan yang bisa kita berikan kepada Bang Freddy tadi ya Tribunal Tapi mungkin... karena terhalangnya iya. akses ke korban juga nih Benar. Dari partai mana juga belum tahu kan Berarti masih sangat tutup Jadi masih sebenarnya sedikit Aku ada tanda tanya sih tadi tuh Apa? Kayak gini dia Bang kan... Freddy, Bro Freddy oh, <laughs> udah, udah ketahuan kan Dia terduga uh, Korban terdu diduga Gak bisa naik Mm -hmm. menjadi caleg. Nah, terus dia lo mencoba lobby. Sebenarnya dari situ kan udah salah. Ya. Yeah. Seharusnya korban juga diperiksa, tapi berhubung korban pun juga masih terbatas informasinya. Ya, ya jadi Kita tunggu aja lah. Benar uh, ya, terus yang diambil oleh pihak kepolisian ya. Mm -mm. Kalau misalnya gini-gini terus ya ampun, siapa yang berduit lah yang naik. Benar, ini kayak budaya yang gak pantas sama sekali untuk diwariskan ya. Karena emang Oh ya, gak usah bohong lah kita juga sebagai masyarakat awam yang gak hmm. pernah ikut-ikut kayak gitu tahu ya kan ya gimana seluk beluknya lebih dalam lagi kita gak tahu bisa jadi lebih dahsyat dari yang kita ketahui Malu. selama ini benar 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 dan mau kayak sampai kapan kan gini gini hmm. terus ya semoga aja siapapun nanti amanah ya bener benar bener amanah ya mungkin gak bener bener tapi ya amanah lah gitu <laughs> Berharapnya sih benar-benar amanah Berharap lah kita ya. Yang baik-baik Sangat baik bahkan Oke Risha lanjut ke berita kedua aja ya Oke okay. Ini di berita kedua ini ada berita duka juga ya okay. Seorang staf khusus sekaligus kerabat dari Dekat dari almarhum Legend TNI Purnawirawan TB Silalahi Rina Ginting saat berada di areal museum TB Silalahi Center Pada Kamis hari ini menguraikan soal pemakaman almarhum Di kampung halamannya Nah sejak dulu almarhum 
TB Silalahi ini Joy uh, telah siap menerima kematian katanya. Ia memilih di kampung halaman walau sebenarnya sudah diminta negara untuk dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata. Gak mau dimakamkan di Kalibata beliau. Nah, ia juga menyampaikan soal keberangkatan jenazah almarhum dari Jakarta menuju Bali G melalui Bandara Silangit. Ia juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan jurnalis nih, sebab Benar. ia juga adalah penulis dan akademisi. Mm-hmm. Bahkan ia mendapat julukan guru para jen. Jenderal, waduh, 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 pasti sangat berkesan baik ya nih di hati para para jurnalis, para para lah, para jurnalis. Nah dalam komunikasi belasan tahun, dia mengaku almarhum adalah sosok yang siap dengan kematian katanya itu. Oke, okay. nah untuk informasi lebih lengkapnya lagi Tribuners kita ada video nih, kita saksikan dulu lah ya video yang berikut ini. tidak mau dimakamkan di makam Kalibata. Sebenarnya menurut staf di sana Pak Parmono, kalau Pak Parmono itu sudah didatangi dari Seknek ya, dari Seknek biasanya untuk proses pemakaman di TMP. Tapi keluarga sudah lama memutuskan sesuai dengan keinginan Bapak Mas tadi itu, Bapak mau pulang kampung, mau dikebumikan di museum dan itu tempat sudah lama dipersiapkan Bapak sendiri. Sering kepada kami dulu Bapak saya cerita itu nanti tempat saya di sini. Nah, ini saat ini kita sedang menunggu proses uh, charter pesawat Garuda ya, charter pesawat Garuda keluarga dari sana termasuk kolega dan panitia sedang menuju ke sini berangkat dari Jakarta sekitar pukul 10 atau setengah 11 akan tiba di sini kemudian di sini sudah disambut dengan seluruh siswa Yayasan Sokusuro ya. seluruh siswa asrama Yayasan Sokusuro yang memang selama ini dididik uh, model militer ya mereka sangat disiplin mereka seperti tentara kalau melakukan upacara seperti ini dan ya kita malu karena bapak seorang tentara yang luar biasa hebat seorang pendidik yang luar biasa dan seorang guru yang luar biasa termasuk juga seorang negarawan yang sangat mencintai bangsa ini dan itulah yang kita lakukan sekarang kita sedang persiapan untuk pemakaman mungkin yang hadir nanti juga pasti ribuannya dari mana-mana di Jakarta sudah ribuan di sini juga seperti itu semua berduka dan bapak sendiri sosok yang sangat dekat dengan wartawan bapak ini penulis jadi tapi dia menghargai setiap tulisan siapapun dia senang dengan publikasi tapi bukan dia seorang yang nasis ya tapi dia memang menghargai kawan-kawan selalu ada tempat di hatinya untuk para media bapak sangat dekat dengan media bapak sendiri penulis untuk beberapa media ya mulai dari Kompas, Tempo lalu kemudian suara pembaruan zaman sinar harapan suara merdeka dan media-media yang uh, media nasional Hmm. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Tadi soal apa itu? Soal pembangunan ini kan lama kakak sebut Kalau boleh tahu tahun berapa di uh, dibangun uh, Enggak, kuburan pribadinya itu Jadi begini, mungkin sih itu seiring dengan waktu ya Museum Batak ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2011 Ya sejak itu ya Bapak udah incar-incar kan sebentar sini dia mau dia mungkin lihat-lihat itu tempat yang sangat tenang menurut dia di sebelah sana ada punya gereja mungkin dia lihat seperti itu kan bapak sendiri punya capel sendiri kan tempat beribadah uh, di tepi danau toba di dekat hotel yang milik bapak nah jadi bapak ini seorang seorang kristen sekali tapi dia sangat uh, nasionalis dan sangat Uh, ini ya, merangkum siapa saja, agama mana saja. Artinya boleh.
yang disebut bahwa dia sebenarnya sudah siap mati ketika di pembangunan oh, itu. Oh iya. dari Bapak uh, di Hall of Fame-nya Yayasan Soko Surung pun hmm. dia menuliskan seperti itu. Apabila aku suatu saat mati, kalau aku dilahirkan kembali, aku ingin menjadi manusia yang bermanfaat, tulus ikhlas. Nanti ada aku yang boleh ini kan. Dia seorang yang sangat siap dengan apa Manusia namanya pasti ada saja ya ketidaksempurnaan dan juga dia melihat tidak sempurna. Hmm. Tetapi Bapak sangat siap. Siap menerima kematian. Ya, sejak ketemu saya pun dia bilang kayak begitu. Kalau saya masih hidup Rina, uh, pandemi ini itu sudah sangat uh, extraordinary dari Tuhan ya. Saya sudah siap. Saya sekarang lebih banyak di rumah dan saya sudah sakit. Tapi Bapak kan nyebut sakit apa? Hmm. Tapi yang saya tahu selama ini Bapak masih sering kontrol. Ya, jantungnya, lalu kemudian nggak boleh kena virus lah, gitu ya namanya udah orang tua. Bapak sangat menjaga kesehatan, makanannya dia jaga sekali, hmm. tidak telat makan, dan kemudian menjaga apa yang dimakan. Tapi dia sangat memperhatikan tamu-tamunya, apabila waktunya makan semua orang harus makan. Nah, itu. jadi Bapak memang beberapa tahun belakangan ini lebih banyak diam di rumah, tetapi dia tetap uh, ditutup memonitor apapun. Ya, itu penjelasan mengenai bagaimana kesiapan dari almarhum Bapak TB Silalahi. Bapak TB Silalahi. Museum TB Silalahi juga ada pernah ke sana? Udah. Uh. Jadi tribuners Bapak TB Silalahi ini memiliki museum juga, namanya hmm. namanya namanya itu sesuai dengan dirinya. Namanya. Museum TB Silalahi di kota Balige ya museum itu sangat besar dan worth it untuk dikunjungi. Ica ada pernah? Belum. Belum. Nah, paling tidak sebagai kita orang Sumatera Utara, kok ada waktu kesempatan kita lihat karena worth it kita bakalan melihat bagaimana uh, adat istiadat hmm. di sana khususnya apa ya suku-suku yang ada di Sumatera Utara baru perjalanan Pak TB Silalahi dari dia anak-anak hmm. sampai dia besar pakaian-pakaiannya oke okay, Tribuners kita sudah terhubung dengan reporter kita ada Bang Maurits halo Bang Maurits selamat halo sore. Bang Maurits selamat sore ya selamat sore Tribuners ya nah, selamat sore <laughs> kakak berdua <laughs> <laughs> oke okay, Bang Maurits boleh dijelaskan nih kan uh, Pak TB ini nggak mau ya dimakamkan hmm. di makam pahlawan kenapa bang ada nggak terkuak alasannya gitu dan kenapa beliau sampai mengatakan seperti itu apakah ada nih penyakit yang sedang dideritanya sampai-sampai dia berpikir ke arah sana gitu bang boleh dijelaskan nah kita beberapa kali bertemu dengan kerabat yang pertama itu ada dokter Tota Manurung yang kita kenal ya sebagai ketua yayasan juga di sini dulu dan beliau juga termasuk orang yang lama sebagai staf uh, pribadi sekaligus dokter pribadinya juga sekaligus hmm. sudah sekitar 13 tahun lamanya hal yang sama juga kita ketemu dengan Mbak Rina ya dia yes. seorang jurnalis yang 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 sehari-harinya adalah menemani kegiatan Pak TB Silalahi dalam berbagai event dan juga pertemuan-pertemuan tentunya kan uh, kalau uh, seorang publikasi yang secara pribadi diminta tentunya bercerita banyak hal dan itu terlihat jelas ya bagaimana kesinambungan cerita mereka yang mengatakan bahwa sejak awal TB Silalahi sudah siap untuk mati ibaratnya dia miriplah dengan Santo Fransiskus hmm. yang dari Katolik selamat datang saudari maut katanya kenapa dikatakan demikian karena memang 12 setidaknya hmm. tahun 2011 itu dibangun dia sudah memilih tempat itu dan itu menjadi alasan utama kenapa uh, keluarga juga uh, bukan menolak ya tapi uh, mengutamakan supaya uh, dimakamkan di di kampung halaman karena dalam cerita orang-orang terdekat dia Pak TB selalu mengatakan hati saya tinggal di Toba hmm. I live my heart in Toba gitu sama halnya dengan film yang pernah ia ceritakan itu I Live My Heart in Lebanon itu film kedua ya setelah Toba Dream dan film ketiga itu Indonesia Memanggil nah selain itu juga kisah-kisah hidupnya juga terekam rapi dalam sebuah buku yang berjudul TB Silalai Anak Hadal gitu oh, nah, oke okay, Anak Hadal eh, anak, kad, anak Hadal Hadal itu ibaratnya hadal. agak nakal-nakal sikit lah gitu oh. bukan Kadal ya, itu Hadal, hadal okay. ya agak nakal-nakal sikit gitulah kira-kira apanya nakal tapi bukan bandel tapi nakalnya nakal pintar begitu. Okay. Nah 
Tribuners juga perlu tahu bahwa beliau ini memiliki keunikan dalam sisi hidupnya. Yang pertama, dia hidup di era yang berbeda. Yang pertama, masa kecilnya ada dua era. Pertama, era kolonial dan juga era pendudukan Jepang. Hmm. Dan kemungkinan, kemudian pada saat dia meraih bintang itu di era Orde Baru. Dan dia terpilih menjadi uh, Menpan RB itu di zamannya Pak SBY artinya pasca Orde Baru. Iya hmm. benar. Artinya apa? Dia menjadi saksi sejarah Indonesia. Karena dalam pendudukan Jepang dan Belanda dia masih merasakan. Nanti uh, kalau pernah membaca bukunya Anak Hadal itu, situ secara rapi ya ceritakan bahwa bagaimana kisah hidup yang dulunya. Uh, jatuh miskin setelah ayahnya meninggal dia lahir di Santar ayahnya uh, supir di PTPN berkira-kira begitu untuk untuk Belanda ya pada waktu itu karena PTPN kan dikelola oleh Belanda pada waktu itu lalu kemudian mereka harus pindah ke kampung halamannya kampung tulangnya di sini yakni Pagar Batu Silalahi Balige karena di sini kampung orang Silalahi kan begitu iya. lalu dia harus merangkak dari nol dia anak pertama loh jadi Uh, tulang punggung dalam keluarga itu sudah ia rasakan dan ia sangat dekat dengan pamannya. Artinya hidup dia itu bergantung kepada uh, pamannya pada waktu itu. Ibunya kan dari garis ibunya adalah pamannya begitu. Nah dari kisah itu kita bisa lihat memang dia itu seorang pejuang yang kemudian meluapkan atau memberikan banyak hal kepada kampungnya. Termasuk sekarang kita lihat bagaimana dia menjadi pelopor uh, sekolah unggulan Benar. ya yang berbasis asrama itu ya, ya, ya uh, boarding Surung. school asrama ya mm-hmm. San TB Soko Surung nah awalnya itu sebenarnya di itu selama 15 tahun beroperasi itu sekolahnya sekolah gratis mm. khusus mm. untuk anak-anak pintar ya mm-hmm. tapi ke- ke- kebanyakan kan dulu itu di tahun 90-an Toba itu dinyatakan sebagai peta garis kemiskinan Nah, artinya yang orang-orang yang pintar pada saat itu adalah orang-orang yang miskin juga. Oh, hmm. Nah, dan itu sangat uh, gaung bersambut lah kepada keadaan ekonomi pada saat itu. Dan ia selalu katakan bahwa untuk merubah nasib Toba ini adalah hanya dengan pendidikan katanya. Dan itu yang selalu dia gaungkan. Dan saya sendiri pernah terlibat di beberapa event bersama uh, ketika event yayasan ya. Kita lihat waktu pengukuhan apa segala macam. Dia selalu mengatakan itu dan kita kadang-kadang sebagai masyarakat sekitar pun terenyuh ketika dia masih hidup pun sudah terenyuh dengan kesan-kesannya dan juga pesan dia sebagai orang tua yang selalu memperhatikan menanya kabar setiap hari anak-anak asrama bayangkan. Nah itu nggak mungkin juga tugas seorang jenderal lagi kan? Iya. Tapi itu ia lakukan untuk memastikan bahwa pendidikan itu tak berjalan dengan baik. Jadi juga menjadi sebuah uh, sebuah kisah heroik ya, kisah menarik juga dan kisah unik saya pikir. Dia sudah lepas dari sudah pernah wirawan dari TNI, tapi dengan segala upayanya dia bukan meninggalkan harta, tapi dia meninggalkan kesan yang baiklah dalam bidang pendidikan, dalam bidang juga dari dia sebagai guru para jenderal karena memang dia dilemhanas, hmm. ya. Dan jenderal-jenderal hidup yang hidup masih sekarang di Indonesia ini adalah bekas muridnya semua. Termasuk tadi datang Pak Gatot Nurmantio ya, hmm. Gatot Nurmantio. Uh, Jenderal TNI Purnawirawan juga Dia beliau mengatakan bahwa Dia adalah seorang kavaleri terbaik Dan punya banyak uh, Kisah di sebagai militer Di Timur Tengah Dan dia menjadi sebagai ahli strategi Yang dimiliki oleh TNI Dia punya prestasi di Libanon Sehingga dia punya film itu I live my heart in Libanon Begitu hmm. Oke okay, Bang, apakah dapat informasi Sebelum wafatnya almarhum ini menderita sakit apa gitu bang? Nah da- dari informasi dan beberapa hal ya yang kita uh, ikuti selama ini bahwa memang penyakit beliau penyakit orang tua lah biasa. Okay. Nah, artinya dia sebenarnya tidak ada penyakit khusus yang membuat dia uh, men- menjadi alasan dia meninggal dunia tapi karena faktor umur juga kita tahu kan uh, seorang TNI misalnya. Pada akhir masa hidupnya, pada umumnya mendapatkan penyakit yang lebih keras lah dibanding orang lain Karena dari dulu latihan keras tiba-tiba harus banyak istirahat Ditambah lagi dengan usia yang tak sanggup lagi uh, Apalagi ini, uh, Pak TBC lagi di, 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 dikenal orang sebagai orang yang gigi Tetu, Terus dia bekerja Dan dia paling rajin menulis Rajin menulis dan termasuk buku-buku yang ia uh, hasilkan itu adalah buku tentang dirinya dan buku-buku juga tentang uh, uh, strategi politik di Timur Tengah. Mm. 
Uh, bisa juga dibeli di mana-mana itu bukunya mungkin di Kompas eh, di Gramedia tempat kita juga itu lumayan banyak juga itu bukunya bukunya oke okay, bang nah apakah sudah dimakamkan bang sudah dimakamkan tadi ketika dimakamkan ya, istrinya uh, istrinya ibu Budiarti uh, yang satu tahun di bawahnya itu kelahiran 39 itu datang juga bersama dengan putra dan putrinya uh, salah seorang putrinya adalah uh, dokter Herti yang putri sulungnya yang juga sebagai dokter pribadinya dia oke okay. jadi sebenarnya dari sisi kesehatan dia mendapatkan perhatian khusus lah dari sang Tetapi anak mungkin, ya? Ya, itulah. ya mungkin karena faktor umur ya di 85 benar. itu sudah ya, benar, sangat benar. sebenarnya orang bonus sekarang lah. lagi ya panjang umur sudah iya bagaimana tadi prosesi pemakaman ya bang acara pemakaman tadi berlangsung hampir pukul 11 menuju pukul 12 ya Yang pertama itu di acara militer karena acara untuk adat dan dalam uh, untuk kerabat juga sudah diselenggarakan di res, res PAD mulai Senin malam hingga uh, Rabu ya. Mm. Jadi begitu begitu meninggal dunia pada pukul 8 pada Senin 13 November 2023, ia di segera dibawa ke RS PAD. itu di ruangan EF itu ya nah, dia di sana disemayamkan sembari menunggu para kolega-koleganya begitu dan acara adat juga termasuk tulangnya eh, Nabi Tupulu hmm. melaksanakan adat di sana dan juga silalahi dan tadi pasca penguburan eh, setelah ada acara juga sedikit dari keluarga dan juga khusus untuk cucunya eh, para alumni Asrama mm-hmm. uh, keluarga juga melakukan acara adat Batak dengan nama Banuano Popu artinya menanam uh, Raja Gulma begitulah mm-hmm. Popu itu Raja Gulma disebut dan juga sebagai pertanda di areal makamnya dan itulah biasanya sebagai acara adat penutup dalam tradisi Batak Toba untuk orang yang meninggal gitu. Terima kasih informasinya Bang Maurits sudah sangat lengkap. lengkap ya dari bagaimana keseharian dari karya-karyanya juga TB Bapak TB Silalahi karya-karyanya penyakitnya. Terima kasih Bang Maurits uh, atas informasinya. Atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat, Selamat sore. sore. Selamat sore Tribun Medan. Jadi ya. seperti Bang Maurits ini sangat mendalami ya nah. dan mengidolakan sosok almarhum TB Silalahi karena memang layak untuk diidolakan ya Joy. Karena beliau selain purnawiran TNI, tapi memiliki banyak karya ya, buku kayak rajin menulis iya. gitu loh, keren loh. Dan aku salutnya tadi dari penjelasan Bang Maurits itu benar. Almarhum TB Bapak TB Silalahi ini merupakan salah satu saksi hidup bagaimana sejarah Indonesia. Dia merasakan kolonial, iya. merasakan Nippon, Jepang, merasakan Orde, Orde Lama, Orde, Orde Baru. Baru, bahkan ini yang sudah menuju Indonesia maju, semua ia rasakan. Ya, bahkan jenderal-jenderal yang masih hidup sekarang adalah muridnya. muridnya ya sangat kita layak mm-hmm. untuk kita idolakan juga dan turut berduka cita ya atas berpulangnya Bapak TB Silalahi. Semoga beliau orang baik diterima dengan baik juga di sisi Benar. Tuhan. Oke, ini sebelum kita buka berita terakhir jangan lupa tetap di tap tap layar ya tribunals. Layarnya, kalau tribunals. ada yang mau ditanya ditanya. Sejauh ini ada yang komentar nggak sih Joy? Ada. Oke. Okay. Oh, mengenai Presiden oh, ya, di opening ya, iya. ya Presiden pilihan mereka ya Siapapun itu Kalau bisa mas Kalau memilih itu Gunakanlah hak suara sebaik-baiknya, sebaik-baiknya Jangan ya. golput Dan juga Jordil Luber, Luber dan Jordil, Jordil. Oke okay. Apa nih di berita terakhir ini lagi Ini lagi hangat Risha Benar sekali ya. ya jadi pemain sinetron dari film Leon Dozan Diduga melakukan tindak Bukan dari pemain sinetron dan film <laughs> Pemain sinetron dan film Leon Dozan Diduga melakukan tindak penganiayaan kepada Rinoa Aurora Senduk nah, Ini kekasihnya ya Iya Rinoa Aurora Senduk ini adalah kekasih dari anak Willy Dozan, hmm. jadi bapaknya ini namanya Willy, Willy Dozan. Dozan. Tapi Anas aku kurang menge- 
kurang mengenal sosok dari Willy Dozan tapi katanya Willy Dozan ini merupakan aktor tahun 90-an. Iya, aktor lama. Kalau dengar fotonya pasti Joy. Oh, ini gitu. Oh, iya, iya. Karena mukanya juga sangat familiar. Ica udah lihat? Udah tadi. Benar ya. Jadi, video dari Leon Dozan ini sedang menantang dan menghina aparat kepolisian yang diduga setelah melakukan tindak penganiayaan terhadap kekasihnya ini juga viral. Dia bisa-bisanya udah mau ditangkap, dimakinya. <laughs> ya. Atas tindakan tersebut Leon Dozan dilaporkan Renoa Aurora Senduk ke Polda Metro Jaya Kepala Bidang Humas Poldo, Polda Metro Jaya Kombes Tru No Yudo Wisnu Andiko membenarkan laporan tersebut. Leon Dozan dilaporkan. Yap. Oke, okay, Tribuners. Jadi Leon Dozan ini dilaporkan atas kasus penganiayaan dan juga perkataan kasar ya kepada aparat. Iya, yeah, benar. Ka- padahal kayak aduh. jadi diduga itu dia kayak itu yang ngomong video kamu si cewek ini iya. si Aurora ini Rinoa ini bahkan beredar muka si Leon Dozan lebam-lebam ini. enggak itu kan si Rinoa kan uh-huh. lebam-lebam ini muka si Leon Dozan kayak agak merasa bersalah gitu dia berani menatap waktu dipoto sama Rinoa dia natap dari atas ke bawah kayak aduh anak ini udah lagi bekasus pacarmu bonyok-bonyok lo buat iya lo kasihan <laughs> ya tribuner sih ya untuk melihat videonya <laughs> ya kita saksikan dulu ya tribuner sih ya video yang berikut ini sosok Leon Dozan diduga aniaya kekasihnya Renoa Aurora anak aktor Willy Dozan inilah sosok Leon Dozan yang videonya viral diduga melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap kekasihnya Renoa Aurora Senduk Nama Leon Dozan sendiri sudah tak asing lagi bagi penikmat sinetron tanah air. Leon Dozan merupakan anak dari aktor film era 80-an Willy Dozan yang juga membintangi sejumlah sinetron televisi. Muhammad Leon Rahman Dozan atau yang lebih dikenal dengan nama Leon Dozan merupakan seorang aktor berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan anak dari artis senior Willy Dozan dan Betaria Sonata yang juga merupakan pasangan selebriti. Sementara Betaria Sonata adalah penyanyi era 90-an yang melejit lewat lagu Hati Yang Luka. Leon diketahui anak kedua dari lima bersaudara. Pria kelahiran Jakarta 27 Juli 1997 memiliki keturunan Jawa Tionghoa. Mengikuti jejak orang tuanya, Leon pun terjun ke dunia entertainment mengawali karir berakting. Leon Dozan memulai karirnya pada tahun 2014 dengan berperan sebagai Arsya dalam sinetron Tujuh Manusia Harimau yang juga dibintangi oleh sang ayah. Mengikuti jejak orang tuanya, Leon pun terjun ke dunia entertainment mengawali karir berakting. Leon Dozan memulai karirnya pada tahun 2014 dengan berperan sebagai Arsya dalam sinetron Tujuh Manusia Harimau yang juga dibintangi oleh sang ayah. Sejak saat itu, akting Leon mulai diperhitungkan dan mendapat banyak tawaran untuk bermain sinetron, web series hingga FTV. Sinetron lain yang dibintangi Leon Dozan antara lain Anak Jalanan di tahun 2015 hingga 2017, Boy di tahun 2017, Anak Langit di tahun 2018, Siapa Takut Jatuh Cinta di tahun 2018, dan Dia Bukan Manusia di tahun 2020. Selain sebagai aktor, pemuda berusia 25 tahun ini juga merupakan seorang atlet bela diri karate. Ia bahkan tergabung dalam Japan Karate Association. Bakat bela diri itu juga diwarisi Leon dari sang ayah yang juga merupakan seorang atlet bela diri. Leon Dozan sempat terjun ke dunia tarik suara dengan menjadi seorang rapper. Momen dirinya tampil di panggung kerap ia bagikan di akun Instagramnya. Sementara di kehidupan pribadinya, Leon Dozan sempat menjalin hubungan dengan wanita bernama Virginia Christabel. Leon dan Virginia kala itu kerap memamerkan kebersamaannya di media sosial. Namun, hubungan tersebut tak berlangsung lama karena keduanya berbeda agama. Sebelumnya, beredar video Leon Dozan terlihat memeluk bagian leher Rinoa Aurora dari belakang sembari mengeluarkan kalimat kasar. Sementara Rinoa Aurora tampak memasang raut wajah menangis tak bereaksi apapun. Leon Dozan sesumbar tidak takut aksinya dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Dalam unggahan itu juga, Terlihat chatting yang diduga adalah Rinoa yang menunjukkan lebam Bang, di sejumlah bagian, bagian tubuhnya. Is, ganteng kali Sayang ya. ya. Ganteng 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 iya. banget. Dari tadi sih asik memuji dia calon <laughs> Rinoa. Tapi kayak setelah tahu tindakan dia itu aduh sangatlah tidak terpuji. Tapi kan Joy, aku curiganya itu yang pas di videoin sama pacarnya itu dia dalam keadaan tidak sadar loh. Mabuk, mabuk mungkin mabuk bisa ya. Jadi. Makanya dia bisa ngelantur gitu ngomongnya mm-hmm. kayak berani sekali kamu seorang public figure pasti enggak 
yang seawam itu tentang hukum, ya kan? Sampai dia ngomong kayak gitu, mungkin dia dalam keadaan tidak sadar, tapi kayak kasihan nih si cewek juga ya. Dan aku apresiasi langkah yang dilakukan pacarnya yaitu melaporkan ke pihak kepolisian, ya. Kok karena benar-benar bukti dia itu udah sampai Kuat. lebam-lebam gitu ya buktinya juga kuat untuk ya, visum juga visum. udah dapat semua itu benar ya dan kita kasihan ya sayang iya. ya sayang ya si apa ini ya si Leon ya? si Leon ini iya. padahal kok ditengok track record dia tuh udah bagus. bagus film dia udah banyak udah gitu kayak Multi orang juga banyak loh. banyak yang mengidolakan beliau tampan juga Leon bisa bisa bela diri bisa iya, nyanyi rap ngerap duh sangat sayang kita juga nggak tahu udah Apakah ini kali pertama Sejak atau sudah berkali-kali dia, ya. dia melakukan kekerasan, kekerasan ya. kepada pacarnya ya semangat kepada apa korban juga, uh, penyebabnya mungkin ya permasalahan mm-hmm. apa jo kita belum tahu nih ya tribunersa tapi cepat sembuh ya buat ka Rio, Aurora Rinoa Aurora, Rinoa Aurora Senduk. Senduk ya kami saya berharap kesembuhan kepada ka Aurora dan kasusnya ini bisa cepat Diproses. selesai hmm. benar uh, sadiladilnya lah jika memang diperlukan tindakan hukum kepada sosok Leon. Dan tentunya ini juga bukan untuk dicontoh ya Tribuners ya, tindakan kekerasan ini sangat sangat amat tidak dibenarkan kepada siapapun. Saling mengasihi daripada saling menyakiti. Spread love. Oke, okay, itu dia time. ya. <laughs> Tiga berita kita pada hari ini. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners ya. Untuk berita-berita lainnya bisa langsung aja ke portal kita Ada di www.medan.tribunews.com Atau bisa di media sosial kita di sini Or langsung aja download aplikasi Tribun X di App Store maupun Play Store sudah tersedia Udah banyak banget beritanya di situ Tribuners Benar sekali Tribuners Oke ya mungkin udah gak ada yang lain-lain lagi Kita akhiri saja Selamat sore Medan kita pada hari ini Aku Risha Dan aku Joy <tuh> <tuh> Besarkan, kata, nggak bisa, nggak bisa. Besar tak kurang bertugas, pamit undur diri. Bye, Tribuner. Selamat sore Medan.